Посеред дороги перекинутий позашляховик. Очевидно, тут, на Київському перехресті, сталася серйозна аварія. На місці є карета швидкої. Але коли наші репортери під'їхали ближче, зрозуміли – машина медиків, також учасник ДТП. Аварія сталася близько 14-ї години на перетині бульвару Перова та вулиці Петра Запорожця. Не розминулися автомобіль «Шевроле» і карета швидкої допомоги. До лікарні вже інша бригада повезла водія «Шевроле». Приїхали патрульні, тим часом очевидці жваво обговорювали автопригоду. І риталку от цю він включив. Він включив уже от тут, він їхав без сирени. І бачили. Просто проскакивав перекресток. Він думав, що він проскочив. Це чоловіки припускають, що водій швидкої вирішив пролетіти на червоне світло. Один очевидець навіть стверджує, що має відео докази для правоохоронців. Друг водія «Шевроле», який негайно приїхав на місце ДТП, розповідає, його товариш саме спокійно їхав з роботи додому, з бульвару Перова мав повернути на Запорожця. Ми з ним зв'язуємося, він говорить, я зараз буду вдома, і от вже на повороті. І тут, виходить, він поворачує, з Перова, ну, пусть... да, з Перова поворачує наліво сюди. Чоловік переконаний, що аварія сталася от як. В той час, як автомобіль «Шевроле» на своє зелене світло з Перова повертав на Запорожця, на зустрічних смугах на своє червоне пригальмували інші автомобілі. Об'їхавши їх раптово на перехресті, з'явилася швидка. Потужний удар, позашляховик перекинувся на бік. Скоро я включаю, об'їжджаю ту толпу в, в, в крайньому правому ряду, включила тут неподалеку сирену, включила це, хотіла проскочити, ну а йому діватися некуди і все. І от це їхав сюди, а машина передом туди. От це такий удар. Ага, Скоро я приблизно 80 км в час летіла, от є свідетелі, які Скоро все це підтверджують. Свідки аварії дійсно підтримують версію чоловіка. Припускають, що водій швидкої просто хотів зрізати шлях і тому лише коло світлофора ввімкнув маячки і сирену. Втім, патрульні поліцейські не поспішають робити однозначних висновків. У випадках, коли їм потрібно в виконанні службової необхідності відступити від праводорожнього руху. І може бути як і виїзд на виклик, і як пересування вже стосовно виклику. Але розібратися у всіх нюансах вже завдання для слідчих. Патрульний розповідає, що з машини швидкої ніхто не травмувався, а водію «Шевроле» добряче дісталося. І це зрозуміло і без коментарів експертів. Варто тільки поглянути на лобове скло його автомобіля. Він в один був в машині і, слава Богу, живий. Більше новин про дорожньо-транспортні пригоди та надзвичайні події в Україні ви можете переглянути на офіційному каналі ЧП «Інфо» в Ютубі.